presentato ieri all'Istituto Galilei Campailla il progetto Il treno della memoria che ha coinvolto alcuni studenti del triennio dei tre indirizzi scientifico, artistico e classico. Un viaggio tra Praga e Cracovia alla scoperta dei luoghi dell'olocausto, ma anche e soprattutto un momento di crescita e un'esperienza di vita, come ha sottolineato la professoressa Di Gabriele, referente del progetto insieme alle professoresse di Benedetto e Trombadore, ieri presenti anche i responsabili dell'associazione Il treno della memoria. Il progetto Il treno della memoria nasce innanzitutto tanti anni fa, questa è la tredicesima edizione e nasce da un gruppo di giovani, di giovanissimi tra i 18 e i 19 anni che per la prima volta fecero il viaggio verso i campi di concentramento e quando tornarono decisero che questo viaggio l'avrebbero dovuto compiere tanti altri ragazzi come loro. Allora fondarono questo progetto, un'associazione che adesso in questi 13 anni ha portato e condotto in visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau oltre 40.000 ragazzi da tutta Italia. Il progetto non termina con il viaggio, ma in realtà noi diciamo che il viaggio vero comincia quando si ritorna a casa, perché il viaggio deve essere dal nostro punto di vista preparato, dal punto di vista storico, dal punto di vista umano e relazionale, in quanto visitare, guardare negli occhi l'orrore di Auschwitz non è come visitare un qualunque museo o un qualunque luogo della memoria, ma siamo di fronte alla pagina più oscura che l'umanità è riuscita a mettere in campo nel novecento e allora questo richiede una preparazione da un lato di tipo storico capire in che contesto ci stiamo muovendo, ma anche una preparazione dal punto di vista educativo, umano, relazionale, perché questo è un viaggio che noi diciamo deve essere fatto in comunità, deve essere fatto insieme. Dopodiché, dopo quindi questi momenti di formazione precedenti al viaggio, si compie il lungo viaggio vero e proprio, quando si torna tutti insieme si rielabora l'esperienza vissuta e se possibile si, eh, si attualizza rispetto all'oggi, al presente e si ragiona oggi a che punto noi stiamo. Beh, eh, I ragazzi sono particolarmente coinvolti, emotivamente coinvolti, ovviamente Toccare con mano quello che è stato l'orrore di Auschwitz è totalmente differente che è studiarlo da un libro e eh, la risposta è sempre quella di, o meglio l'obiettivo del progetto è quello di mh, viaggiare, quindi fare questo viaggio, fare questa esperienza che deve essere sempre una chiave di lettura del presente. Un progetto accolto con grande entusiasmo anche dal dirigente scolastico Sergio Carrubba che ha sottolineato l'importanza di non dimenticare. È un progetto che secondo me è molto importante perché è la memoria di ciò che è avvenuto, di qualcosa che non dovrebbe più avvenire, speriamo. E proprio per la, attraverso la conoscenza di quello che è avvenuto e perché non avvenga più ho pensato che i nostri ragazzi potessero compiere questo viaggio e mi auguro che negli anni prossimi altri ragazzi vengano a conoscenza di ciò che è stato. Dopo il successo di quest'anno si spera adesso di far replicare l'esperienza il prossimo ad altri studenti.